हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द क्लास ऑफ एसपीएम एंड बिजनेस वैल्यूएशन फॉर सीएमए फाइनल माय सेल्फ एफ सी ए अमित मेहंदी एंड हाउ यू हम आज स्टार्ट करेंगे जो सीएमए फाइनल का कोर्स है स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन सो बिफोर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द चैप्टर्स देर आर सर्टेन देर आर सर्टेन कंसेप्ट which we should know before starting up the course but we need to discuss the relevant chapters the relevant course content and the weightage of each and every chapter the diagrammatic presentation graphical presentation of different chapters basically jo hamare course ke andar aate hain jo bhi hamare past examination mein jo trend hai we will discuss the trend and uh, how to prepare for the examination हम सब कंसेप्ट की बात करेंगे सब चीजों की आज बात करेंगे लेकिन सबसे पहले द कोर्स कंटेंट इन सीएमए फाइनल सीएमए फाइनल में हमें करना क्या है कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा किस चैप्टर में से कितनी वेटेज आएगी उसकी हमें बात करनी है कंपलसरी क्वेश्चन कौन सा आता है कंपलसरी क्वेश्चन किस चैप्टर में से आता है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं सो वी विल डिस्कस ऑल दीज कंसेप्ट ऑल दीज रेलिवेंट थिंग्स इन दिस basically in this class so first of all the course content in spm strategic performance management and business valuation the first chapter there are two parts spm and business valuation first part is spm strategic performance management and the other part the other part or section is business valuation in part a part a spm strategic performance management contains 50 marks as well as business valuation also contains 50 marks so course ki hum baat karenge lekin darne ki zarurat nahi hai course hamara bahut aasan hai conceptual framework pe clarity honi chahiye concepts agar hamare clear hain to hum kisi bhi level par kisi bhi type ki question ko attempt kar sakte hain to hamara jo track rahega hamara jo system rahega obviously i will cover the study module of cma final the past examination questions of last 10 to 12 attempts as well as some different questions in this in these classes in this upcoming classes so in spm strategic performance management and business valuation the first part strategic performance management contains 50 marks the 50 marks and the business valuation also contains 50 marks in strategic performance management the first chapter the first chapter conceptual framework of performance management ki performance management kya hota hai usme kon kon se concepts hame dhyan rakhne hain kya hota hai performance management obviously different type ki jo hamare hum obviously jab hum business start karte hain to apne goals ko rakhte hain ki hamara goal ye hoga is particular year tak hamara ye target jo hai wo achieve hona chahiye क्वार्टरली हमारा ये टारगेट अचीव होना चाहिए तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक जरिया है एक बेसिस है जिसके बेसिस पर हम परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं परफॉर्मेंस को किस तरीके से मैनेज किया जाता है और सेकंड चैप्टर में हम परफॉर्मेंस का इवेल्यूएशन करते हैं एंड देयर आर सर्टेन इम्प्रूवमेंट टूल्स जो हमने टारगेट रखा था वो टारगेट अगर अचीव नहीं होता तो क्या क्या इम्प्रूवमेंट टूल्स जो है वो हो सकते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए सो वी डिस्कस ऑल दिस इन द सेकंड चैप्टर एंड इन थर्ड चैप्टर इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ द फर्म हाउ टू अचीव इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ द फर्म एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस वी विल डिस्कस इन थर्ड चैप्टर एंड नंबर फोर्थ चैप्टर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का फोर्थ पार्ट है एंड नॉर्मली एसपीएम इंक्लूड्स मेनली थियोरिटिकल पार्ट एंड लेस ऑफ प्रैक्टिकल पार्ट so strategic performance management basically covers 60 to 70 percent theoretical part and 30 to 40 percent practical part only at the second chapter means second part business valuation contains 50 marks and in business valuation we will we will cover the study module and the past examination questions 10 to 12 attempts questions of the past examination and there are certain different questions we will discuss in the upcoming classes in business valuation so in business valuation contains more of practical and less of theoretical part isme practical part jyada hai aur theoretical part kam hai 
भाई मैं जो आपको बढ़ाऊंगा वो सी एम ए फाइनल का कोर्स है बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है और बिल्कुल एनर्जी लेवल जो है वो हाई होना चाहिए और बहुत आसान है ये अगर हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर है आपके पास सुपर प्रॉप्स में एक्सेस होता है आपके पास पूरा एक्सेस है कि आप उन कंसेप्ट को बार बार रिव्यू कर सकते हो क्योंकि देर आर सर्टेन कंसेप्ट विच आर डीम टू बी डिफिकल्ट और देर आर सर्टेन इजी कंसेप्ट जो थोड़े डिफिकल्ट कंसेप्ट होते हैं या जिसमें टाइम कंजम्पन प्रोसेस होता है उसको हमें एक से दो बारी देखने की जरूरत पड़ती है तो हमारे पास एक्सेस है कोई दिक्कत नहीं है तो बिजनेस वैल्यूशन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस वैल्यूशन इज बेसिक्स ऑफ बिजनेस वैल्यूशन बिजनेस वैल्यूशन के बेसिक्स बिजनेस वैल्यूशन क्यों किया जाता है क्या जरूरत पड़ती है इन सब की बात करेंगे हम फर्स्ट चैप्टर में द सेकेंड चैप्टर वैल्यूशन ऑफ मॉडल्स किस तरीके से मॉडल्स को वैल्यू किया जाता है डिफरेंट मॉडल्स को थर्ड चैप्टर में हम वैल्यूशन ऑफ एसेक्स एंड लाइब्रिटीज एसेक्स और लाइब्रिटीज के वैल्यूशन की बात करेंगे एंड इन फोर्थ चैप्टर हाउ टू वैल्यू वैल्यूशन इंटेंजिबल एसेट लाइक गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क ब्रांड को हम किस तरीके से वैल्यू करेंगे वो हम वैल्यूशन ऑफ इंटेंजिबल्स में बात करेंगे नंबर फिफ्थ चैप्टर वैल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज हाउ टू वैल्यू ह्यूमन रिसोर्सेज जो डिफरेंट ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको हम किस तरीके से वैल्यू करेंगे फिफ्थ चैप्टर वैल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज में बात करेंगे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वैल्यूशन इज मर्जर एंड एक्विजिशन कभी भी दो कंपनी दो फर्म मर्ज होती हैं तो उसमें हम किस तरीके से मर्जर एंड एक्विजिशन का कंसेप्ट जो है वो एप्लीकेबल होता है और किस तरीके से हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स या डिफरेंट वैल्यूज अवेलेबल इन द बिजनेस सो ये हमारा बिजनेस वैल्यूशन का पार्ट है नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है फ्रीक्वेंसी टेबल शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ये कुछ रेलिवेंट अटेम्प्ट हैं पिछले चार अटेम्प्ट के बारे में हमें बात की हुई है पिछले फोर अटेम्प्ट में से हर चैप्टर में से कितने मार्क्स का कोर्स आ रहा है और एवरेज भी हमने निकाली हुई है सो चैप्टर नंबर चैप्टर नेम 17 दिसंबर एग्जामिनेशन 18 जून एग्जामिनेशन 18 दिसंबर एग्जामिनेशन 19 जून एग्जामिनेशन एंड ऑन एन एवरेज सो पहला जो चैप्टर है कंसेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट 17 दिसंबर में बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं आया इस चैप्टर में से तो आपको इरिटेट होने की जरूरत नहीं है एक चैप्टर में से कुछ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है ये नहीं है कि चैप्टर में से नहीं आया तो हम पास नहीं हो पाएंगे हमें हमारी जो क्लैरिटी है कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए हर कंसेप्ट में हर चैप्टर पे हमारी कमांड होनी चाहिए सो इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट चैप्टर में एटीन जून में टेन मार्क्स का कोर्स आया है मतलब पेपर में टेन मार्क्स का पूछा गया है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में से एटीन दिसंबर में से सिक्स मार्क्स का और 19 जून में तो हद ही हो गई 20 मार्क्स 19 जून एग्जामिनेशन कवर्स 20 मार्क्स फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर व्हिच इज कंसेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट्स सो एवरेज इज एवरेज कमिंग टू कम्स टू 10.70 सो कंसेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऑन एन एवरेज ऑन एन एवरेज देयर आर पॉसिबिलिटी देयर आर सर्टेन चांसेस ऑफ 10.70 पॉइंट सेवन जीरो मार्क्स अप्रोक्सीमेटली टेन मार्क्स का इस चैप्टर में से पूछा जा सकता है दूसरा जो चैप्टर है वो है परफॉर्मेंस इवोल्यूशन एंड इम्प्रूवमेंट सेवनटीन दिसंबर एग्जामिनेशन में से ट्वेंटी मार्क्स का कोर्स इसमें से आया है एटीन जून में से टेन मार्क्स का एटीन दिसंबर में ट्वेंटी टू मार्क्स का नाइनटीन जून में टेन मार्क्स का एंड ऑन एन एवरेज ये सेकेंड चैप्टर भी बहुत रेलिवेंट है 13.20 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली जो पेपर है 50 मार्क्स मतलब पेपर तो 100 मार्क्स का है लेकिन जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की अगर हम बात करें जो फर्स्ट पार्ट है 50 मार्क्स का उसका अप्रोक्सीमेटली वन फोर्थ पार्ट कवर करता है परफॉर्मेंस इवोल्यूशन एंड इम्प्रूवमेंट द थर्ड चैप्टर व्हिच इज इकोनॉमिक एफिशियंसी इकोनॉमिक एफिशियंसी में से सेवनटीन दिसंबर में से एट मार्क्स का पूछा गया है 18 दिसंबर में से 12 मार्क्स का 18 18 जून में 12 मार्क्स का 18 दिसंबर में 14 मार्क्स का 19 जून में 10 मार्क्स का और ऑन एन एवरेज 5.20 मार्क्स की इसकी कवरेज है एंड एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट में से 32 मार्क्स का जो है 17 दिसंबर में से 32 मार्क्स का जो पेपर है वो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट में से आया हुआ पेपर है 
तो 32 मार्क्स बहुत ज्यादा है एटीन जून में अगेन ट्वेंटी मार्क्स का पेपर इसी चैप्टर में से आया है और एटीन दिसंबर में 18 मार्क्स का है 19 जून में 20 मार्क्स का एंड ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो 20.10 की एवरेज है अप्रोक्सीमेटली जो फर्स्ट पार्ट है हमारा स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 40 मार्क्स 40 परसेंट मार्क्स ऑफ 50 आउट ऑफ 50 क्योंकि 50 मार्क्स की स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है उसमें से फोर्टी मार्क्स जो है वो फोर चैप्टर कवर करता है स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट नेक्स्ट जो पार्ट है वो है बिजनेस वैल्यूएशन बेसिक्स जो बिजनेस वैल्यूएशन का पहला पार्ट है बिजनेस वैल्यूएशन के बेसिक्स में से ऑन एन एवरेज जो है वो बहुत कम पूछा हुआ है ये एक की एवरेज पिछले और जो अटेम्प्ट है सेवनटीन दिसंबर से पहले के अटेम्प्ट है क्योंकि जो एवरेज है पिछले दस बारह अटेम्प्ट की एवरेज है जो हमने निकाली है वैल्यूशन मॉडल्स की अगर बात करें बिजनेस वैल्यूशन में टेन मार्क्स का सेवनटीन दिसंबर में पूछा गया है एटीन जून में ट्वेंटी मार्क्स का 18 दिसंबर में 8 मार्क्स का 19 जून में 10 मार्क्स का एंड ऑन एन एवरेज 13.80 मार्क्स का पूछा गया है वैल्यूशन ऑफ इन्वेंट्री का जनरली अभी तक कोई खास क्वेश्चन नहीं आया इसलिए एवरेज नहीं बनी है वैल्यूशन ऑफ बॉन्ड्स एंड शेयर्स का 10 मार्क्स का 17 दिसंबर में से 18 जून में से 10 मार्क्स का ट्वेल्व मार्क्स का एटीन दिसंबर नाइनटीन जून में कुछ भी नहीं आया एंड ऑन एन एवरेज इसकी जो एवरेज बैटरी है वो बैटरी है सेवन फोर जीरो मार्क्स की इसके बाद वैल्यूशन ऑफ बॉन्ड्स एंड शेयर्स की हमने बात करी इंटेंजिबल्स इंटेंजिबल्स की अगर हम बात करें तो सेवनटीन दिसंबर में से वैल्यूशन ऑफ इंटेंजिबल में से कुछ भी नहीं पूछा गया एटीन जून में इंटेंजिबल में से ट्वेल्व मार्क्स का आया है एटीन दिसंबर में से कुछ भी नहीं आया नाइनटीन जून में टेन मार्क्स का एंड ऑन एवरेज सिक्स पॉइंट एट जीरो मार्क्स की जो है ये कवरेज कवर करता है ये वैल्यूशन ऑफ इंटेंजिबल एंड वैल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज 17 जून में ये 10 मार्क्स का आया है 18 जून में नहीं आया 18 दिसंबर में नहीं आया 19 जून में नहीं आया ऑन एन एवरेज 2.4 मार्क्स की जो है इसकी कवरेज है एंड अगेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सेवनटीन दिसंबर अटेम्प्ट से ही शुरू हुए थे ट्वेंटी मार्क्स का सेवनटीन दिसंबर में एटीन जून में भी ट्वेंटी मार्क्स का 18 दिसंबर में भी 20 मार्क्स का 19 जून में भी 20 मार्क्स का ऑन एन एवरेज 11.20 मार्क्स के ये हमारे पास क्वेश्चंस जो हैं वो आए हैं नेक्स्ट जो हमारी जो टेबल है वो बेसिकली शो करती है फ्रीक्वेंसी टेबल शोइंग मार्क्स ऑफ कंपलसरी क्वेश्चंस भाई कंपलसरी क्वेश्चन भी बहुत रेलिवेंट है कंपल्सरी क्वेश्चन कैसे कैसे हर अटेम्प्ट में से पूछे गए हैं किस चैप्टर में से पूछे गए हैं उसकी हम बात कर रहे हैं तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में से कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में से 14 दिसंबर में 15 जून में कुछ भी नहीं आया कंपलसरी क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं फिफ्टीन जून में ट्वेंटी मार्क्स का कंपल्सरी क्वेश्चन सिक्सटीन जून में ट्वेंटी मार्क्स का कंपल्सरी क्वेश्चन एंड ऑन एन एवरेज फोर्टी मार्क्स एन एवरेज आ रही है फोर मार्क्स तो फर्स्ट चैप्टर में से ऑन एन एवरेज फोर मार्क्स का कंपल्सरी क्वेश्चन पूछा जाता है सो वी नीड टू डिस्कस दीज रेलिवेंट फैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन फैक्ट्स के बारे में हम पता होना चाहिए हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो होनी चाहिए कि हमें किस तरीके से एग्जाम को क्रैक करना है और एग्जाम को क्रैक करना कुछ डिफिकल्ट नहीं है बहुत आसान है सिर्फ जो मैं आपको क्लास में करा रहा हूं उस पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी उसका कंट्रोल परफेक्ट होना चाहिए और जो एग्जाम में जो मैं क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा उस पर भी आपका जो कंट्रोल है उसको आपको अटेम्प्ट करना है और ये नहीं है कि हमें ओरली करके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हमेशा जो है वो जब तक हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक उस पर कंट्रोल नहीं हो सकता नेक्स्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट परफॉर्मेंस एवोल्यूशन एंड इम्प्रूवमेंट में से अभी तक कंपल्सरी कुछ भी नहीं पूछा गया है पिछले दस अटेम्प्ट की बात करें इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ द फर्म में से भी कुछ भी नहीं पूछा गया है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट में से भी कुछ नहीं पूछा गया है बिजनेस वैल्यूएशन के जो बेसिक्स हैं उसमें से भी अभी तक खास कुछ भी नहीं आया है वैल्यूएशन मॉडल में से फोर्टीन दिसंबर में से फोर मार्क्स का फिफ्टीन जून में फोर मार्क्स का फिफ्टीन दिसंबर में टेन मार्क्स का एंड सिक्सटीन जून में टू मार्क्स का इस तरीके से ऑन एन टोटल जो है वो 20 मार्क्स का और एवरेज आ रही है टू मार्क्स की ऑन एन एवरेज वैल्यूशन मॉडल में से कंपलसरी क्वेश्चन टू मार्क्स का आ रहा है 
वैल्यूशन ऑफ इन्वेंट्री में से अभी तक कंपल्सरी कुछ भी नहीं आया वैल्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट में सिर्फ 15 जून अटेम्प्ट जो 15 जून अटेम्प्ट है उसमें से कंपल्सरी मार्क्स का जो क्वेश्चन है 10 मार्क्स का आया हुआ है टोटल बना 10 एंड एवरेज इज 1 सो वैल्यूशन ऑफ इंटेंजिबल में से 15 जून अटेम्प्ट में 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है इसके बाद टोटल 6 बना उसके बाद कभी भी नहीं आया और ऑन एवरेज कंपल्सरी क्वेश्चन जो है वैल्यूशन ऑफ इंटेंजिबल में से 0.60 मार्क्स का आया हुआ है एंड ह्यूमन रिसोर्सेज की अगर बात करें तो ह्यूमन रिसोर्सेज में से कंपल्सरी अभी कुछ भी नहीं पूछा गया है एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं 17 जून से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे जो ट्वेंटी मार्क्स के हर बारी आ रहे हैं और सो मार्क्स बना और ऑन एन एवरेज क्योंकि पिछले अटेम्प्ट में ये कंपल्सरी मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो नहीं आते थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए एवरेज टेन की ही बन रही है लेकिन हर बारी 20 मार्क्स का जो पेपर है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इट इज नॉट इजी टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन वी नीड टोटल कंट्रोल ओवर द कंसेप्ट टू क्रैक द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सो देर आर सर्टेन फैक्ट्स जिसकी हमने बात करी ये फैक्ट्स जो है ट्रेंड जो है एनालिसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है टू क्रैक द एग्जाम ये नहीं है कि हमारा जो ट्रैफिक है वो वन वे होना चाहिए कि हम इस तरीके से ही करते जाएं स्ट्रैटेजी जो है वो होनी चाहिए किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का पेपर आता है कौन सा रिलेवेंट पार्ट है और कहां पे हमें फोकस ज्यादा करने की जरूरत है किस चैप्टर में से कंपल्सरी क्वेश्चन आ रहे हैं और जो कंपल्सरी क्वेश्चन है उसके अंदर हमें अटेम्प्ट कर रही है तो हमने पिछले जो चार अटेम्प्ट से हमारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है वो ट्वेंटी मार्क्स के हमारे कंपल्सरी क्वेश्चन आ ही रहे हैं जिसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा और हम तैयारी स्टार्ट करेंगे किस तरीके से इसको हम कंप्लीट करेंगे क्या करेंगे तो ये ट्रेंड की हमने बात की लेकिन सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे हम इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग एसपीएम स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पहले हम बिजनेस वैल्यूशन जो पार्ट बी है फिफ्टी मार्क्स का क्योंकि उसमें ज्यादा प्रैक्टिकल पार्ट है पहले हम उसको स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पर आएंगे तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस वैल्यूएशन में जो पहला चैप्टर है वो हम स्टार्ट नहीं करेंगे बिजनेस वैल्यूएशन में जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे वैल्यूएशन इन केस ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन मर्जर एंड एक्विजिशन में किस तरीके से हम बेसिकली मर्जर जो है वो कंप्लीट होता है उसकी हम बात करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस वैल्यूएशन फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस वैल्यूएशन हम स्टार्ट करेंगे पार्ट बी जो है पार्ट टू और उसमें जो पहला जो चैप्टर है वो हमें स्टार्ट करना है वैल्यूएशन इन मर्जर एंड एक्विजिशन वैल्यूएशन इन मर्जर एंड एक्विजिशन वेन एवर देयर एग्जिस्ट मर्जर एंड एक्विजिशन इन केस ऑफ टू फर्म्स और टू कंपनीज और टू बिजनेस जॉइंट हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ये हम बात करेंगे वैल्यूशन इन मर्जर एंड एक्विजिशन में मर्जर एंड एक्विजिशन में इसकी हम बात करेंगे मर्जर एंड एक्विजिशन के अंदर जो हमारा जो पार्ट है जिसके हमें डिस्कस करना है मर्जर एंड एक्विजिशन में उसमें उसको करने के लिए हमें कुछ टर्म्स हैं जो टर्मिनोलॉजी है इसके बैकग्राउंड है वो हमें पता होना चाहिए लाइक like, हमें ये पता होना चाहिए कि हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं वो हमें आना चाहिए हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी आनी चाहिए तो वैल्यूएशन इन मर्जर एंड एक्विजिशन को डायरेक्टली स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक बैकग्राउंड है वो हमें पता होना चाहिए जिसमें हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेलिवेंट कंसेप्ट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में और दूसरा नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में जिसको हम प्रेजेंट वैल्यू या नेट प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं तो सबसे पहले हम चैप्टर डायरेक्टली स्टार्ट नहीं ना करके कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करेंगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बहुत जगह यूज आएगा मर्जर एंड एक्विजिशन के अंदर भी और कई और चैप्टर्स के अंदर भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है 
कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है जो भी शेयर होल्डर की रिटर्न कह लो या ये कह लो कि जो भी पैसा हम बोरो करते हैं ऑनर बोरो करता है मार्केट से उस पर इन रिटर्न जो देना पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल का यूज कहां पर आता है कैपिटल स्ट्रक्चर में आता है कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है किसी भी कंपनी की फर्म की बैलेंस शीट में या फर्म के पास हो सकता है फर्म ने पैसा इक्विटी शेयर से गेन किया हो लिया हो हो सकता है पैसा प्रेफरेंस शेयर से लिया हो हो सकता है पैसा डिवेंचर से लिया हो जिसको हम डेट कहते हैं हो सकता है पैसा लोन से लिया हो जिसको हम डेट टू कहते हैं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारे एलिमेंट हैं आइधर हमने पैसा इक्विटी शेयर से लिया हुआ है या प्रेफरेंस शेयर से लिया हुआ है या डिवेंचर से लिया हुआ है या लोन से लिया हुआ पैसा उस पैसे पे इन रिटर्न जो हमें देना पड़ रहा है उसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं और एज अ होल किसी के भी कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी शेयर भी हो सकते हैं प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं डिवेंचर भी हो सकता है लोन भी हो सकता है तो इनको कंबाइन करके जो बनता है उसको हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ डेट की जो भी पैसा हमने बोरो किया हुआ है मार्केट से उसकी जो कॉस्ट है उसको हम कॉस्ट ऑफ डेट कहते हैं के डी से रिप्रेजेंट करते हैं के स्टैंड फॉर कॉस्ट डी स्टैंड फॉर डेट के डी बेसिकली मीन्स कॉस्ट ऑफ डेट देर आर टू टाइप्स ऑफ डेट वन इज रिडीमेबल and the other one is non redeemable in case if the period is mentioned in the question regarding repayment of a debt then it will be called as redeemable debt agar hame period saath mein diya hua hai ki debentures ko hame redeem karna hai 5 saal ke baad ya 10 saal ke baad to ye kya hongi redeemable debt hongi If period is not mentioned in the question, then it will be called known as non-redeemable debt. क्योंकि जिसके साथ period mention नहीं है उसको हम non-redeemable debt कहते हैं तो cost of non-redeemable debt कैसे निकालते हैं हम Cost of non-redeemable debt Cost of non-redeemable debt के डी आई वन माइनस टी आई वन माइनस टी डिवाइडेड बाय पी के डी का मतलब मैंने बताया के स्टैंड फॉर कॉस्ट डी स्टैंड फॉर डेट आई का मतलब है इंटरेस्ट रेट से टी स्टैंड फॉर टैक्स रेट और पी का मतलब है फ्लोटेशन प्राइस और मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू पी स्टैंड फॉर फ्लोटेशन प्राइस और मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू फ्लोटेशन प्राइस जिसको हम क्या कहते हैं नेट इश्यू प्रोसीड्स कहते हैं फ्लोटेशन प्राइस बेसिकली मींस नेट इश्यू प्रोसीड एट द टाइम ऑफ इश्यू डिवेंचर्स हमारे पास ब्रोकरेज कमीशन अदर एक्सपेंसिस लेस करने के बाद वट इज रिमेन विद अस जो भी हमारे पास बचा है उसको हम क्या कहेंगे नेट इश्यू प्रोसीड्स कहते हैं मतलब जब भी हम डिवेंचर इश्यू करते हैं उसमें कुछ ब्रोकरेज होती है कुछ कमीशन हो सकते हैं अदर एक्सपेंसेस इन्वॉल्व हो सकते हैं तो वो लेस करने के बाद जो भी हमारे पास बच रहा है उसको हम क्या कहते हैं फ्लोटेशन प्राइस कहते हैं तो इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस हमें ये कंसिडर करना होता है इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस मतलब फ्लोटेशन प्राइस दिया हुआ है तो ले लेंगे नहीं दिया हुआ तो हम मार्केट प्राइस ले लेंगे मार्केट प्राइस भी नहीं दिया इफ मार्केट प्राइस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन हम फेस वैल्यू ले लेंगे और फेस वैल्यू कुछ नहीं लिखी हुई है तो देन फेस वैल्यू विल बी एज्यूम्ड एज रुपीज हंड्रेड हंड्रेड रुपीज हम फेस वैल्यू कंसिडर करके चलेंगे तो डिवेंचर्स जिसको हम डेट कहते हैं कॉस्ट ऑफ डेट विच इज नॉन रिडीमेबल डेट इक्वल होती है आई वन माइनस टी डिवाइडेड बाय पी and the cost of redeemable debt 
कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट जो डेट रिडीम होगी उसकी कॉस्ट इक्वल होती है I वन माइनस टी प्लस रिडम्शन वैल्यू माइनस नेट इश्यू प्रोसीड्स डिवाइड बाय लाइफ सेम रिडम्शन वैल्यू प्लस नेट इश्यू प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय टू सो आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट रेट टी स्टैंड्स फॉर टैक्स रेट रिडम्शन वैल्यू एट द टाइम ऑफ रिडम्शन आफ्टर फाइव इयर्स सिक्स इयर्स और टेन इयर्स वट एवर द पीरियड विल बी रिडम्शन पे जो हमें अमाउंट देना पड़ेगा उसको हम रिडम्शन वैल्यू कहते हैं क्वेश्चन में दी होगी तो ले लेंगे नहीं दी होगी तो फेस वैल्यू को हम रिडम्शन वैल्यू कंसिडर करेंगे माइनस करेंगे इसमें से नेट इश्यू प्रोसीड नेट इश्यू प्रोसीड्स का मतलब हमें पता ही है एट द टाइम ऑफ विश्योर डिमेंचर जो भी हमारे पास पैसा आया उसको हम नेट इश्यू प्रोसीड कहते हैं डिवाइड करेंगे उसको लाइफ से एज अ होल होल डिवाइड करेंगे रिडम्शन वैल्यू प्लस नेट इश्यू प्रोसीड डिवाइडेड बाय टू ये आ जाएंगे हमारे पास क्या केडी केडी स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ डेट केडी स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट हम इस तरीके से निकालेंगे दूसरा हमें पता होना चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर प्रेफरेंस शेयर भी दो टाइप के होते हैं रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल तो हम पहले बात करते हैं कॉस्ट ऑफ नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कॉस्ट ऑफ नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के पी इज इक्वल टू के पी इज इक्वल टू डी प्लस सी डी टी डिवाइडेड बाय पी डी स्टैंड फॉर डिविडेंड सी डी डी स्टैंड फॉर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स और पी स्टैंड फॉर फ्लोटेशन प्राइस और मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस तो डी का मतलब है डिविडेंड आप लोगों को पता ही है कंपनी जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उस डिविडेंड पर कंपनी को टैक्स देना होता है जिसको हम सीडीडी कहते हैं कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स तो केपी इक्वल होता है डी प्लस सीडीडी डिवाइड बाय पी डी मतलब डिविडेंड सीडीडी मीन कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पी का मतलब फ्लोटेशन प्राइस दिया हुआ तो ले लेंगे नहीं दिया हुआ तो मार्केट प्राइस नहीं दिया हुआ तो हम क्या ले लेंगे फेस वैल्यू कंसिडर करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास क्या कॉस्ट ऑफ नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर दूसरा कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के पी इज इक्वल टू डी प्लस सी डी 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 का मतलब डिविडेंड सी डी डी का मतलब कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स प्लस रिडम्शन वैल्यू माइनस नेट इश्यू प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय लाइफ सेम रिडम्शन वैल्यू प्लस नेट इश्यू प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय टू तो इस तरीके से डी का मतलब डिविडेंड सी डी डी का मतलब कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स रिडम्शन वैल्यू एट द टाइम ऑफ रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हाउ मच अमाउंट विल बी पेबल उसको हम रिडम्शन वैल्यू कहेंगे नेट इश्यू प्रोसीड हमें दिया होगा लाइफ हमें बताई होगी कि डिवेंच प्रेफरेंस शेयर फाइव ईयर्स टेन ईयर्स कितने टाइम पीरियड के बाद जो है रिडीम हो रहे हैं अपॉन में डिवाइड करेंगे सेम रिडम्शन वैल्यू प्लस नेट इश्यू प्रोसीड डिवाइडेड बाय टू ये आ जाएगी हमारे पास कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर देन थर्ड जो है वो मेन है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी जिसको हम के से मेंशन करते हैं इक्वल होती है डी वन डिवाइड बाय पी प्लस जी के स्टैंड फॉर कॉस्ट ई स्टैंड फॉर इक्विटी डी वन बेसिकली मीन्स नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड और 
द लास्ट डिक्लेयर डिविडेंड लास्ट डिक्लेयर डिविडेंड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड तो इफ नेक्स्ट डिक्लेयर डिविडेंड इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट विल बी फाइन नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड का मतलब क्या है क्वेश्चन में वो बताया गया था कंपनी इज लाइकली टू डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ रुपीज फाइव टेन या ट्वेल्व जितना भी दिया हुआ ऑफ रुपीज टेन पर शेयर तो उसको हम नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड कहेंगे इफ नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन इन दैट केस लास्ट डिक्लेयर डिविडेंड जितना डिविडेंड लास्ट टाइम डिक्लेयर हुआ था उसमें हम एड कर देंगे ग्रोथ इन डिविडेंड फॉर एग्जाम्पल इफ लास्ट डिक्लेयर डिविडेंड इज रुपीज टेन एंड द ग्रोथ रेट is given in the question as 20% to 10 ka 20% over 2 to jo hamara d1 hai wo aa jayega 12 to d1 means next expected dividend or last declared dividend next expected dividend diya hua hai to theek hai nahi to last declared dividend mein hum kya add kar denge growth add kar denge to kya aa jayega hamare paas k is d1 aa jayega d1 basically means jitna hamara dividend ban raha hai P का मतलब वही फ्लोटेशन प्राइस और मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू फ्लोटेशन प्राइस मीन्स नेट इश्यू प्रोसीड एट द टाइम ऑफ इश्यू कितना पैसा आया था नहीं दिया वो तो मार्केट प्राइस नहीं दिया वो तो फेस वैल्यू और फेस वैल्यू हम क्या एज्यूम करके चलेंगे हमेशा हंड्रेड इफ फेस वैल्यू इज ऑल्सो नॉट गिवन इन द क्वेश्चन जी जी का मतलब होता है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्राइस ऑफ अ शेयर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्राइस ऑफ अ शेयर इफ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ प्राइस ऑफ अ शेयर दिया हुआ है तो अच्छी बात है इफ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ प्राइस ऑफ अ शेयर इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन इन दैट केस रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिविडेंड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिविडेंड बी टेकन एज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्राइस ऑफ अ शेयर तो क्वेश्चन में अगर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्राइस ऑफ अ शेयर नहीं दिया हुआ तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिविडेंड को ही हम क्या ले लेंगे रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्राइस ऑफ अ शेयर कंसिडर कर लेंगे तो ये जी आ जाएगा और इस तरीके से तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी किसके इक्वल होता है डी वन डिवाइड बाय पी प्लस जी डी वन मीन नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड दिया हुआ है तो अच्छी बात है नहीं दिया हुआ तो लास्ट टाइम कितना डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था उसमें हम एड कर देंगे ग्रोथ इन डिविडेंड या इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे पी का मतलब हमें पता ही है फ्लोडेशन प्राइस और मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ये कंसीडर करेंगे हम इसके बाद रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्राइस जी का मतलब है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्राइस ऑफ अ शेयर और रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ प्राइस ऑफ अ शेयर में हमें ध्यान रखना है इनकेस रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्राइस ऑफ अ शेयर इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन इन दैट केस रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिविडेंड विल बी टेकन एज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ प्राइस ऑफ अ शेयर लास्ट जो इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कंसेप्ट है वो है कॉस्ट ऑफ लोन जिसको हम डेट टू भी कहते हैं जो कॉस्ट ऑफ लोन है उसको हम डेट टू भी कहते हैं तो कॉस्ट ऑफ डेट टू इक्वल होती है आई वन माइनस थ्री डिवाइड बाय बी आई का मतलब यहां पर होता है इंटरेस्ट अमाउंट से आई बेसिकली मींस इंटरेस्ट अमाउंट टी बेसिकली मींस टैक्स रेट और पी का मतलब यहां पर फिक्स है अमाउंट ऑफ लोन क्योंकि जो लोन हमने लिया है उसकी मार्केट वैल्यू या या फ्लोटेशन प्राइस से कोई मतलब नहीं है पी का मतलब है यहाँ पे अमाउंट ऑफ लोन जो भी हमने लोन लिया है वो हमें एज इट इज रिटर्न करना पड़ेगा फॉर एग्जांपल 12 परसेंट लोन लिया है हमने 10 लाख रुपीस का 10 12 परसेंट लोन ऑफ रुपीज टेन लाख आई का मतलब है इंटरेस्ट अमाउंट इंटरेस्ट इज इक्वल टू ट्वेल्व ऑफ टेन लाख वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज टैक्स रेट हमें दिया हुआ है थर्टी परसेंट मीन जीरो पॉइंट थ्री थ्री जीरो पी स्टैंड फॉर अमाउंट ऑफ लोन लोन का अमाउंट कितना है टेन लाख रुपीज तो के डी टू आई वन माइनस टी डिवाइड बाय पी आई मीन इंटरेस्ट अमाउंट वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड निकाला P का मतलब टैक्स रेट थर्टी परसेंट पी का मतलब वही फ्रोडेशन प्राइस और मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू होता है लेकिन लोन के केस में जितने का लोन लिया वही माना जाएगा तो ये हम डिवाइड करेंगे वन लाख सॉरी मल्टीप्लाई पहले करेंगे वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड को वन माइनस जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट थ्री जीरो लेस करके जीरो पॉइंट सेवन जीरो आया 
divided by 10 lakh 8 lakh 40,000 divided by 10 lakh ये आ गया 0 0.840 0 that is 8.40 percent तो KD2 KD2 हमारे पास आ गया 8.40 percent और जब भी capital structure की बात होती है हमारे capital structure में हमने बताया मैंने आपको बताया debt भी हो सकता है equity भी हो सकता है preference share भी हो सकता है तो as a whole हमने अलग-अलग component की cost calculate की लेकिन as a whole on an average कितनी cost बैठ रही है उसको हम कहते हैं weighted average cost of capital क्या कहते हैं weighted average cost of capital जो निकालने के लिए particulars K stands for cost A stands for amount K means K into A equity share capital की जो cost है वो हम लिखेंगे preference shares like मान लो 12% वाले preference shares हैं उसकी cost हम लिखेंगे जो हमने calculate की 15% वाले debentures हैं उनकी cost लिखेंगे loan है अगर question में अगर loan दिया हुआ है तो loan की cost लिखेंगे जो हमने calculate की amount हमें question में दिया होगा लाइक इक्विटी शेयर कैपिटल दी हुई है 1 करोड़ रुपीस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी हुई है 50 लाख रुपीस डेट दिया हुआ है 50 लाख रुपीस लोन दिया हुआ है 20 लाख रुपीस तो के को इसे मल्टीप्लाई करेंगे के इनटू ए टोटल करेंगे आ जाएगा सिग्मा के ए और ए का टोटल मींस अमाउंट का टोटल करेंगे लाइक इस केस में अमाउंट का टोटल आ रहा है 1 करोड़ 70 लाख एंड इन दिस केस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल होगी सिग्मा के ए डिवाइडेड बाय सिग्मा ए सिग्मा के ए को डिवाइड कर देंगे सिग्मा ए से ये आ जाएगी हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस ऑन एन एवरेज मींस ऑन एन एवरेज हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में जो इक्विटी शेयर कैपिटल है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है डिबेंचर्स है लोन है उनकी कॉस्ट कितनी आ रही है उसको हम कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो आज की क्लास में हमने कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट किया और जो पहला चैप्टर है अभी हमारा चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ बिजनेस वैल्यूएशन का वैल्यूएशन इन बिजनेस एंड एक्विजिशन में हम कैसे वैल्यू करते हैं उसके लिए कुछ बेसिक बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए था लाइक कॉस्ट ऑफ कैपिटल वगैरह तो उसकी हमने आज बात की नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर जो है चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे वैल्यूएशन इन बिजनेस एंड एक्विजिशन और हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना आना चाहिए जो हमने ये कैलकुलेट किया सीखा किस तरीके से कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे सो नेक्स्ट द रिमेनिंग द रिमेनिंग पार्ट वी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट क्लास सो गुड बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट